J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains... On nous dit qu'il y a quelque chose qui va revenir à vos oreilles. On va regarder. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains, on nous dit que ben, on te redonne une solution. On te redonne une clé. Une clé que tu as laissée de côté, j'ai envie de dire, il y a un petit moment déjà. J'ai l'impression ici, vous voyez, qu'il y a quelqu'un qui va vous venir, qui va venir, vous voyez, comme vous rappeler un petit quelque chose que vous avez oublié. Un petit quelque chose qui peut vous permettre d'ouvrir une porte, là. On a l'impression que c'est une clé que vous n'avez jamais utilisée. Tu sais, c'est comme si on me disait, mais euh, je sais pas, euh, mets ces chaussures-là, tu seras beaucoup plus à l'aise pour courir. Et toi, tu t'étais dit, ouais, mais moi, je suis habituée, tu vois, avec euh, mon ancienne paire de chaussures. Donc, oui, j'en ai une nouvelle, mais je n'y arrive pas forcément, hein, tu vois, à changer. Et on a quelqu'un qui, on a l'impression qu'une première personne vous a déjà sorti les choses. Une deuxième personne va vous le sortir comme ça, hop. Ça te permet de voir les choses différemment et de mettre du changement, tu vois, en place dans ta vie. Hein. Ouais. On parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, où on a... Ça nous interpelle parce qu'on se dit, ah, mais c'est bizarre. On m'a déjà dit ça, on m'a déjà sorti ça, et ça revient. Mais pourquoi ça revient Ça revient parce que ben on veut t'interpeller sur quelque chose, sur le petit côté un peu têtu, hein, d'accord, de ta personnalité. On peut me dire des choses trois ou quatre fois, par moment ça me fait pas tilt. On a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains ça peut être une synchronicité, vous voyez, ou un signe qui ça se remet sur ton chemin. Et si ça se remet sur ton chemin, c'est parce que tu as la possibilité, tu vois, comme de changer quelque chose avec la démarche ou en tout cas l'action que tu vas poser. Hmm. On a vraiment cette sensation ici, vous voyez, que pour certains, vous êtes en contact avec une personne et on a l'impression que c'est une personne, vous voyez, oui, bon, je te connais, mais pas beaucoup. Une situation que vous pouvez très mal interpréter. Tu sais, c'est comme si tu te disais, ouais, mais euh, voilà, la personne, elle est mal intentionnée, elle est rusée, elle est ceci, elle est cela, alors que pas du tout. On a l'impression que c'est ta façon d'agir avec la personne qui fait, si cette personne, elle adopte un comportement un peu bizarre avec toi. Et en fait, c'est ça le message. On a l'impression ici, vous voyez, pour certains, qu'il faut qu'on change un petit quelque chose, vous voyez, dans notre façon de nous positionner face à quelqu'un pour qu'on puisse donner, vous voyez, comme à cette relation, une autre tournure. En plus, on voit que vous avez espoir de ça. Hein? J'ai espoir qu'on puisse prendre un nouveau départ. J'ai espoir, tu vois, que les choses puissent s'apaiser entre nous. Mais j'ai espoir surtout de comprendre, hein, tu vois, pourquoi la personne, ben, elle ne se rapproche pas. Pourquoi elle ne fait pas, j'ai envie de dire, comme le nécessaire pour qu'on soit ensemble, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse évoluer. Ici, on te remet, j'ai envie de dire, un peu euh, ben, la solution sous le nez. Après, à toi de voir hein, ce que tu en fais de cette solution. Tu as la possibilité de te dire cette fois, ok, j'ai encore, on, on me redonne le même message, c'est que j'ai quelque chose à comprendre. Mais tu as aussi la possibilité de te dire, euh, là, non, moi, euh, c'est pas grave, je préfère laisser ça de côté et puis continuer à avancer. Tu vois, on a l'impression que tu es toujours comme ça. À chaque fois que ça te demande, ou en tout cas qu'on te demande de manière générale d'améliorer, de, ou de changer une façon que tu as de fonctionner, ça devient très compliqué pour toi. Comme si on disait, oh non, euh, de toutes les façons, ça ne vaut pas le coup, ou bien tout simplement, euh, mais de toutes les façons, c'est foutu, et puis je ne pourrais pas forcément changer les choses. Alors qu'au fond, j'ai espoir de changer les choses, et qu'on m'envoie les solutions. On me donne les clés pour que je puisse m'améliorer, pour que je puisse, tu vois, comme donner à cette relation une autre dynamique. Et on ne l'a pas fait. Ici, on verra si vous allez le faire. Mais là, on a l'impression que vous ne l'avez pas fait. Et du coup, on se contente, tu vois, des, des, des petits moments, on va dire, de joie et de bonheur, alors qu'on pourrait avoir beaucoup plus. On se contente, tout simplement, vous voyez, comme de ce qu'une personne, euh, j'ai envie de dire, peut nous apporter, alors que ben, on pourrait totalement changer la donne. Ici, on vous remet une 
solution sous le nez. On met à nouveau en lumière, vous voyez, comme un comportement, ou en tout cas, quelque chose que vous ne faites pas pour améliorer, vous voyez, une relation avec une personne. Alors qu'au fond, vous voulez améliorer cette relation. Attends. Attends. On va regarder l'état d'esprit de la personne en face de toi. On nous dit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui... J'ai envie que tu, tu me fasses confiance. J'ai envie que tu sois dans des énergies, tu vois, un peu plus légères. Que tu me vois différemment. Ouais. On a quelqu'un qui n'a aucune envie de vous laisser partir. Je n'ai aucune envie de te voir t'éloigner de moi. Je n'ai aucune envie de passer ma vie loin de toi aussi. Mais je crois que ça, vous ne vous, vous, enfin, vous voulez pas l'entendre en fait. Et je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas l'entendre ou peut-être on ne veut pas le croire. On a quelqu'un qui veut ton bonheur. Une personne qui veut être heureuse, mais à tes côtés, pas avec une autre personne, à tes côtés. Ouais. On a l'impression ici, vous voyez, que c'est une connaissance. Hein. On a pu se voir, on a pu échanger, on a pu discuter, mais, mais pas plus. quelqu'un pour moi qui... Bah, ça me fatigue parce que tu ne comprends pas. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse pour que tu acceptes d'avancer et, et... Ouais, d'avancer avec moi. Vous êtes en train de perdre quelqu'un, en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a dit pour certains... Euh, tu vois, la personne à qui je suis, là, euh, je m'en fous totalement. Hein. C'est un peu mal élevé. Hein. Tu vois, cette façon de dire les choses, mais c'est ça tu vois cette relation là, en gros, on a quelqu'un qui est dans une relation, mais on a l'impression que c'est parce que j'ai pas pu t'avoir en fait. Là, moi, le jour où j'ai la possibilité, on va dire, de quitter tout ça, moi je quitte tout ça. Hein. Mais on a quelqu'un qui joue tellement bien, on va dire, la comédie, que ce soit en face des amis, en face de la famille, en face même de la personne avec qui elle est. C'est quelqu'un de rusé, hein. C'est une personne très rusée. Et je pense que vous l'avez décelé ça et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à lui faire confiance. On a quelqu'un, vous voyez, qui... Ah. Je, je n'en peux plus, en fait, de me prendre la tête avec toi. Je n'en peux plus, on va dire, de chercher des façons de te le faire comprendre. Et... Non, ça me fatigue, en fait. Je peux faire ce que je veux, tu ne me vois pas comme une personne honnête et sincère. Es toujours à te méfier de moi, tu es toujours avec ton film négatif dans la tête, ce qui fait que bah, je suis épuisée d'essayer. Ici, vous avez un côté très, très, très méfiant pour certains. Bon, c'est pas anodin, on se méfie pas de quelqu'un comme ça. C'est soit parce qu'on a vu qu'elle est rusée, soit vous voyez, parce que vous avez vécu, j'ai envie de dire, des choses compliquées dans votre vie, mais on a réellement cette impression que. En fait, moi, je ne sais plus, en fait. Vous, vous la perdez, cette personne. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux, en fait Tu veux quoi pour me faire confiance Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Dis-moi ce que je dois faire pour que tu puisses, on va dire, t'abandonner, en gros, hein, décider de venir vers moi. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Ah, vous l'avez perdu, là. Hein? Vous l'avez perdu. On va, regarder, euh, on va demander ce qu'on vous conseille de faire dans cette situation pour ceux, et uniquement pour ceux, qui ont envie de voir une relation avancer, évoluer, se stabiliser avec une personne. 
On demande d'être un peu plus dans le positif, en gros, de croire davantage en toi. Pour certains ici, on peut vous demander, ben, essaie de guérir de tes blessures, en tout cas, focalise-toi sur cette peur d'accorder de, 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 ta confiance à une personne. Focalise-toi sur ce qui t'empêche aujourd'hui de croire qu'une personne peut t'aimer et qu'une personne... Euh, ben, il a réellement envie de construire quelque chose avec toi. Il hein. faut que tu t'ailles chercher. Si on dit de faire le pas, hein. fais le pas. Va chercher ce qui te bloque. Va chercher ce qui t'empêche de te construire comme tu le souhaites. Et avec une personne, pour certains, qui peut beaucoup, beaucoup vous attirer, beaucoup, beaucoup vous faire de l'œil. Parce que ben, là, tu peux construire quelque chose de stable avec cette personne. Tu peux y arriver. Hein. Cette situation, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas foutue comme tu le penses. Ouais. Et on nous demande aussi, vous voyez, comme de changer notre façon de penser. Bon, oui, ça. Ouais. Bien, regardez. Ouais. Ici, pour certains, on vous dit qu'il y aura un déplacement. D'accord Donc, c'est que c'est une personne qui va faire le pas vers vous. Et c'est aussi une situation, vous voyez, pour certains qui... On a l'impression que ça te replonge, tu vois, comme dans une partie de ton enfance. On a réellement cette impression, vous voyez, que si vous ne voulez pas ou si vous avez du mal à construire, pour certains, c'est parce que vous avez vu des choses, d'accord, dans la famille, quand vous étiez jeune, qui aujourd'hui ne vous permettent pas d'avoir confiance en une personne. En gros, oui, l'amour, on peut être en relation, mais il y aura toujours des situations complexes et farfelues. Pour certains ici, vous ne croyez juste pas au fait qu'une personne ben, ne peut voir que vous, en fait. Comment c'est possible qu'on ne voit que moi Et si on vous demande comme décider de maîtriser, vous voyez, toutes ces pensées un peu négatives et d'éviter, vous voyez, surtout... De, de prendre l'histoire d'autres personnes et de croire que c'est pour vous en fait parce que c'est ce que vous faites hein? hmm? vous stoppez vous bloquez vous voyez votre réalisation votre construction avec une personne parce que vous avez vu des choses en étant jeune des choses qui aujourd'hui ne vous permettent pas d'accord peut-être j'ai vécu aussi des situations tout simplement tu vois un peu farfelues et complexes qui font qu'aujourd'hui, ben, je n'ai pas réellement cette sensation que je pourrais à nouveau me construire ou trouver une personne qui pourrait vraiment me convenir. Alors que cette personne, ben, pour certains, vous l'avez déjà trouvée. Hmm. Ici, on nous dit qu'on a quelqu'un qui va venir à nouveau. Elle va venir te surprendre, cette personne. Elle va essayer une nouvelle fois, tu vois, de te montrer que je peux faire, je, je, je peux améliorer toute ma vie si je veux. Tu veux plus que j'ai ce comportement, je ne fais plus. Tu veux plus que j'aille là-bas, j'y vais plus. Tellement elle vous veut, cette personne, elle est prête à se dépasser. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un pour moi qui peut déjà travailler sur elle. Donc une personne, vous voyez, qui je fais tout pour me stabiliser dans tous les domaines, pour que tu me vois comme la personne parfaite. Mais elle ne l'ébruite pas, cette personne. Tu vois, on a quelqu'un qui est en train de se préparer, on va dire. Je me mets bien carré, hein. Je me mets euh, en mode stable, 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 stable. Et puis, le jour où je décide de revenir vers toi, tu n'auras plus rien à me reprocher. Ici, en ce moment, pour certains, on a quelqu'un qui travaille pour vous. C'est bizarre, dit comme ça, tu vois. Mais je travaille sur toi. Et c'est aussi quelqu'un pour moi qui sait que vous pouvez avoir des blessures. C'est une personne qui sait que vous avez vécu des choses pas forcément faciles. Et une personne, pour moi, qui est prête à vous donner le temps. Je te donne le temps. Dis ce que tu veux et après, on y va. En tout cas, on a l'impression que c'est quelqu'un qui vous observe de loin. Une personne, pour moi, oui, oui. elle t'observe de loin. Genre, elle ne se fait pas voir, mais je suis dans les parages, Bernadette. Hein? Et je regarde ce que tu fais. Et je regarde comment tu avances. Et je regarde si tu es un peu plus épanouie. Si tu es dans dont des énergies différentes. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle te surveille. Ouais. Et c'est quelqu'un qui saura quand ce sera le bon moment de venir vers vous. Je ne sais pas comment elle sait. On voit que c'est quelqu'un qui a de bonnes intuitions. 
C'est quelqu'un pour moi qui sait. Alors, soit je vais prendre des informations auprès de personnes, d'accord Peut-être que je peux aller consulter aussi, tu vois, ça c'est possible. Mais en tout cas, ici, on a quelqu'un qui a les yeux rivés sur vous. Et le jour où c'est que j'apprends ou qu'on me dit ou qu'on me fait entendre, que c'est le bon moment, ben, je n'hésiterai pas. Et moi, je t'embarque, hein, c'est sûr. Elle est déterminée à vous embarquer, cette personne. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Mais... Euh... Ah, pour que quelqu'un ait autant envie de travailler sur sa personne, d'améliorer sa vie, de s'améliorer, juste pour que vous soyez à ses côtés, euh... je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Mais... Euh... Mais elle te veut, c'est sûr. Donc, elle travaille pour toi. Elle va te le dire. Elle va te le montrer, comme on a vu. Ici, ce qu'on te demande, c'est de croire en toi. Tu as du potentiel. Hein? Mais je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à le voir. Donc, comme on nous disait, euh, essaie, tu vois, de, de travailler sur ce petit côté. Je n'ai pas assez confiance en moi pour croire qu'une personne peut me vouloir à ce point. Parce que pour certains ici, ça peut... Je ne comprends pas. Tu vois Je ne comprends pas. Limite, je me dis, la personne, elle a un problème. Elle est dingue. Elle ne voit pas bien. Moi, alors que oui, elle te voit bien. Elle sait très bien qui tu es. Elle sait très bien ce qu'elle veut aussi avec toi. Donc, elle saura quand ce sera le bon moment parce qu'elle te surveille. C'est tout ce que j'ai à dire. Soit elle passe par quelqu'un... Euh, genre, je vais consulter, soit, on va dire, elle prend des informations auprès des personnes proches de toi, soit elle te surveille tout simplement via les réseaux, quelque chose comme ça, mais, mais elle te veut. Hein. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.